Zangri Sudan
በሄድ ገነበረ ያገባውት እና ያ የመነሳሻ ነው ህዝቡንም ህዝቡ ቆዝሞ ነበር ልብ ብለ ካሰብ የዛን ሰዓት ወደ ዋላ ተመረሰ ካሰብከው በጣም በቃ በፍራቻው üst ነበር ህዝቡ በቃ ገና ለገና ውጤቱን በጣም ከመፈለግ የተነሳ ያንዳንዱ አኳስና ያንዳንዱ ሞመንት በጣም ነበር የሚከታተሉ በተመስጡ ግን ያ ህዝብ መነሻ የሆነውን ጎል ነው ያገባውትና ያን ጎል ነው ወዲያው ነው ደሞ እየደገም ነውና መነሻ የሆነውን ጎል ስታገባ አንድ ርምጅ ወደ ፊት ስታራ ምርት ይመህን የፈዘዘውን ህዝብ ስታነቃ ትልቅ ስሜት ነው የሚሰማን የስታዲየሙ የጋዜጠኞች ማስተላለፍ ላይ ያስተላልፍ ነበርና እኔ በርግጥ ኮሜንትሪ ላይ ስለነበርኩ እኔ መጪሄን ነው ማሰውሰው ምን እንደሰም ጭንቅ መጀመሪያ ጭንቀት አለብኝ ውስጥ ላይ ጎሉ ሲቆጠር ጎሉን ዲስክራይብ ለማድረግ በሰው ለተመልካቹ በመግለጽ መካከለና በመደሰት መካከለ ውስጥ ያለ ግን አጠገቢ የነበሩ የሬዲዮ ጋዜጠኞች ልብሳቸውን አውልቀው የሚያውለብሉ የሬዲዮ ጋዜጠኞች እንደተመልክቻሉ። ብዙ አይነ ስም ይተመልክቻል። ወዲ መገናኛ ብዙ ሀን ማይክሮፎን ላይ ሆነ እንኳን እንደሰማ መቆጣጣ በጣም ይከብድ ነበርና ከጎሉ በኋላ ልክ ፊሽካው ሲነፋ ደግሞ ጀማል ተጎርቶ ወጦ ወደ ሆስፒታል ቀጥታ ሄደ አዲስ ንጻ ተካ አዲስ ንጻ የመጨረሻው አንኳስ 95ኛው ደቂቃ አከባቢ ላይ የመጨረሻው አንኳስ ሲመታት ለኮፍ ነገር ነው ያረጋት የሱዳን አጥቂያ ጊዜ ወጥቷታል ጎሎ አገብታለች ዳኛው በዛ ሰከንድ ውስጥ ፊሽካ ነፍቷል እኛ ያስተላለፈን የተለያየ የተለያየ ስሜት ውስጥ እየገባ ነው የዳኛው ፊሽካ ጎል ለማጽደቅ ነው ወይስ ጨዋታው አልቋል ለማለት ያ ጎል ገባ ማለት የዚህ ሁሉ ያሰው ስሜት ገደል ገደል ገባ ማለት ነው ሁለተኛው ጎል ከገባ በኋላ በስቴዲየም ውስጥ የጣም አስቂ ይባሉ ነው መረጋጋትም ይፈልጋል እነዚህ ለመንግስት ወጥክ ለማስተዋል በጣም አስቂ ይባሉ የደስታ መግለጫ መንገዶች ነው ክብር ትሪቡን አከባቢ የነበሩ ሰዎች የክብር ንግዶች ሁለት ሰዎች ናቸው ቁጭ ብለው መመለከታቸው ሁለቱም የሱዳን ተወካዮች ናቸው ካልተሳሳትኩኝ የበኢትዮጵያ የሱዳን አምባሳደርና የሳት ከሳቸው ጋር የሚጡ ሰዎች ናቸው የሚለያቸው በለበሱት ቀሚስ አረቢያ ነው የሚለያቸው የለያቸው በለበሱት ጀለቢያ ነው የሚለያቸው እኛ በእናስተላልፈው ከላይ ከመስኮቱ ላይ ነው በደም ይታያል የሚጀምረው አጣገቢ ከነበሩት ጋዜጠኞችና የቴክኒክ ሰዎች ደስታቸው በጣም ልዩ ነበር መግለጽ የሚያስችል ደስታ በቀላሉ ሊገለጽ የሚችል ደስታ አለበረ ትሪቡኑ አከባቢ ግን የነበሩት ሰዎች ሌላው ጋር በጣም በብዙ ቁጥር ስለሆነ አይስተዋሉ እንጂ የሚያደርጉት ነገር አጡ ብዙ ሰዎች ነው። አንድ ሰው ሙሉ ሱፍ የለበሰ ሰው ወደ 10 ጊዜ ደረጃውን ሲወጣና ሲወርድ ተመልክቷል ከጎሉ በኋላ። በቃ እየተፈጠረ ስላለው ነገር አያቅም ሄዳው ውስጥ። ጎሉ ተቆጠረ ሰላዲን አጋባ ጎሉን ወደ ታች ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ላይ ወደ 10 ጊዜ ነው ይወጡ። ይሄንን ግን ለመመልከት ሌላውም ሰው አይመለከተው እነሱም ሌላውም ሰው በደስታ ስሜት ውስጥ በደስታ ባህር ውስጥ ነው ያለው። ወደ ታች ይወርዳል ወደ ላይ ይወጣል ወደ ታች ወደ ላይ ከዛ በኋላ ወደ ራሱ ሲመለስ ለካ ጨዋታው ደቂቃዎች ቀይታል ስለዚህ ቆሞ እነሱንም ደቂቃዎች መጠበቃ አለበት የጨረሰው ቆሞ ነበር በጣም የሚያስጭንክ ድባብ ነበር እኔ ወደ 60ኛው ደቂቃ አካባቢ የኮሜንታተሪውን ማይክ ያስቆጥ ከሁለት ከመጀመሪያው ጋማሽ አስተላልፈ እንደገና ሌላ 15 ደቂቃ አርፈ 60ኛው ደቂቃ ነው እና እንደ ጋዜጠኛው ሁሉ ግዜ ስፖርቱን ስታስተላልፍ እኔ ሲያስተላልፍ ጎል በገባ ሚል ምኞት ይኖራል በተለይ ደሞ ያ ጎል ያ ሀገር ቢያይ ውድን ጎል ሲሆን የሚሰማ ስሜት አለ። በዛ ሰዓት ላይ ለክ ከተመልካቹ የተለየ ስሜት የለም ምን ይመስለኛል አለ። ጭንቀቱን ታስተላልፋለ ቢያይ ቡድኑ 30 ደቂቃ ብቻ እንደቀረው እየተናገኩ ነው ከዛ 25 ደቂቃ ብቻ ቀጥቷል። ተመልካቹ ተጨንቋል ቢያይ ቡድኑ በነዛ 25 ደቂቃዎች ውስጥ ጎል ማስቆጠር ካልቻለ ካፍሪካ ዋንጫዎች እንደሚሆን እየገለጽኩ ነው። ድንገት ጎሉ ተቆጠረ። ያ ጎል ሲቆጠር ስም ሁሉ ተሳስቻለ። ሁሌም ማቃቸው ለምሳሌ አዳነ ግርማን አዳነ ከበድ ቢዩአል አዳነ የጌታነን አባት ስም ላዳነ ሰጥቻለሁ ተደው ደቂቃ ላይ የመጀመሪያው ጎል አስቆጠረ ድሩ ኳስ የታነ ከበደ በቀይ መስመር ያሻመው ኳስ በድሩ ሁኔታ በጭንቅላት አዳነ ከበደ አዳነ ግርማ አስቆጠረ በጣም አሁን አዲስ አበባ ስታዲየም ይፈልገው ይፈልገው ጎል አግኝቷል በጣም አ ከርኩ በኋላ 
የሰሞት እንዳለ ከዲስ ቲቪ ቤት ምናውት ተያዩትም በቴሌቪዥን የታየው ወጥተው አይተው በሞተር ተክዱ ንጌታ ነቤት ጃግናን ወለዳችሁት ምናም ቤተሰቦችን የማሞ ከሽ የማሞገዝ ነገር ነበርና ያን ወቃና ሙሉ ከተሞለድ ኢላ ከተመከታች እስከላይ ሲጨፈር ነበር ለጌታ ነቤት የፊል ሲጨፈር ነበር ያን ወቅት ታውቃለ በቤሪያው ደግሞ ማይደግፍ ሰው የለም መላ ኢትዮጵያን በመላው ዓለም ያለ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነቱን ይወደደበት የገለጸበት ኳስ ምን ያህል ተጽኖ ፈጣሪ እንደሆነ እኔ የሚያየውበት ተጫዋታው በኋላ ከአዲስ አበባ ስቴዲየም በምንም አይነት መኪናው ሊንቀሳቀስ አልቻለም ህዝቡ ሊያስኬድ አልቻለም በመስኮት እየዘለለ እኛን የጨበጠ ኢቭን ፓትሮል ነበር ጥበቃ ነበሩ ጥበቃው መኪና ላይ የሚሰሩ ህዝቡ ይወጣ ምለ እና እኔ በምንም 45 ደቂቃ እንግዲህ ማለት ከዚህ ደብረ ዘይት ናዝሬት ምድርስ በተ ግዜ ነው ሰዓት ነው ነገር ግን 1 ኪሎ ሜትር ማትሞላ 500 ሜትር ማትሞላ መንገድ ግን 45 ደቂቃ ባለ ያስጠብናል ውጤቱ በጣም ሰፊ ነው በተለየ ፐርስፔክቲቭ ነው መታየት መታየት ያለበት ዝም ብሎ በአፍሪካው አንጫ ደጃ ዋንጫውን የማምጣት ወይኳሊፋይ የማድረግ ወይ ሶስተኛ ደጃ ይዘን ያጠናቀቅ ሳይሆን መመዘኞቹ ብዙ ናቸው የኪነ ጥበብ ውጤቶች በከፍተኛው ሁኔታ የታዩበት ነበር ያ ቢሄራይ ቡድን የኪነ ጥበብ ሰዎችን ማህበረሰቡን ስፖርተኞቹ ፖለቲካኞችን ያ ህይወኖችን ሁሉንም ወደ አንድ መድረክ ያመጣበት አጋጥሞ ነበርና በኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የቆዩ ተጽኖዎችን ከፈጠሩን ከፈጠርንባቸው አጋጣሚዎች አንዱ እንዲሆን ያደረገ ነበር አንተ እዛን ሰሞን እኮ የሆነ ቦታ ስትገባ እኮ ቃ ተከፍሏል ነው የሆነ ቃ ስትገባ ስትገዛ ምን ስትል ተከፍሏል ይላልና በቃ የተለየ አክብሮት የተለየ ፍቅር እና የዙ አክብሮትን ስታይ እኛ በእነሱ ደረጃ ብንሆን እንደሞ ምን አይ ምን ሊሆን እንደሚችል በጣም ነው የሚገርመኝና አስካውን ድረስ ብቻ ሰው የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ኳስ ይወዳል ከምንም ነገር በላይ ኳስ በጣም ነው የሚወደው በያን ሰዓት ነው ነው ያየው ነው ያረጋጋት ኩተ በደስታ ምክንያትም ህይወታቸውን ያጡ ወጣቶችም ነበሩ ናዝሬት ህይወታቸውን ያጡ ልጆች ነበሩ በዚህ ባህዳር ህይወታቸውን ያጡ ልጆች ነበሩ በደስታ ብዛት ማለት አገር በማንኛውም መድረክ ላይ መወከል ትልቅ ስሜት የሚፈጥር መሆኑን በደንብ አጽባርቋል ሁሉም ሰው በተለያዩ ነገሮች ሊያየና ያ ሀገር ጉዳይን የሚይዝ ነገር ሲሆን ተመሳሳይ ቦታ እንደሚሆን ትረዳለ ለዛም ነው ከሁሉ ማጣጫ የግር ኳስ ተመልካቾች እዚህ ለዛም ነው በጨዋታው የደስታ መግለጫዎች ከየከተማው የመጡት በጎዳና ላይ ህዝቡ ይወጣ ደስታውን ይገለጸባቸው አጋጣሚዎች ከሁሉ ማቅጣጫዎች መጡ ያን ያን ደስታ ያን ፍቅር ያን መውደድ ሊገልጽበት መጠን አቶ ሚገልጽበት ምን ያህል ደረጃ ላይ እንደተለሰ ሊገልጽበት አቶ ራቁቱ ሆኖ መንከባ አለል ማለት በዚያ ለመግለጽ መሞከር ማለት ሌላ ነገር ነው እና ይሄ ከመኑን በላይ ይሄ ትዝይ አሁን ሀገራችን ምን ተመስል ነበር በለ ደሞ አስመው ሁሉ ግዜ አሄ አይል አለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ህዝብ ለማስተሳሰር ለማገናኘት ለማፋቀር የማይተዋወቅስ ባለን የሚተካከተ ነበር ማን በምን የማይተዋወቁ ሰው ይሄ አይል አለ ያ ያ ስፖርት እና እንዲ በየጊዜው በየጊዜው ይያለፍን ብንመጣ ወደ አፍሪካ ወንጫ በመገባ ሌሎች ውድድሮችን ባሸናፊነት ምን ኖሮ የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ይመስል ነበር ብለ ደሞ መገመት ይችላል ባለፉት 50 አመታት በግር ኳስ ውስጥ አንደኛው 1980 አዲስ አበባ ስታዲየም ላይ በፔናልቲ ዳኛቸው ለሙል ጌታ ከበደ ወልደየስ የነበሩበት ቡድን ሲያሸንፍ የምስራቅ እና አፍሪካ ዋንጫ ከዛ በመቀጠል በአፍሪካ ዋንጫ ታሪክ ውስጥ የሰውነት ቢሻው ቡድንና የዛ ጠንካራ ልጆች ስብስብ ሲያልፍ ያሉበት ታሪክ ግን በግር ኳሳችን እንደ ደማቅ አሻራ ተደርጎ የሚነሱ ይመስለኛል